Кукусики, я тут вам принес покушать. На самом деле очередной обзорчик в ленту. Как я обещал в прошлом видео, я сгонял таки в магазинчик и спустил еще 4К, в этот раз уже на Detroit Become Human. Поэтому обзорчик на него будет прямо сейчас. Для полноты обзора мне сначала стоит высказаться о своем отношении к играм Quantic Dream в целом. В самую первую игру студию, а именно Omicon, я не играл. С Фаренгейджа познакомился в далеком 2010-м, и причиной знакомства оказалась, как вы могли догадаться, невозможность поиграть в Heavy Rain. Последнее в то время громко шумело, и все, что мне оставалось, происходив с ульнями, так это поиграть в похожую игру от той же студии, которая все же была мультиплатформенной. И Фаренгейт мне неплохо зашел. Хотя было очевидно, что игра заточилась явно не под клавиатуру. Управление, конечно, немножко вымораживало, ну да ладно. Четыре года спустя я наконец допер, что теряю, не имея плойки. Пошел и купил себе бушную за 5к с двумя играми. То были God of War и Heavy Rain. И так последняя стала первой игрой, которую я прошел на своей PS3. И я был тогда просто в восторге. Она была на две головы выше Фаренгейта, хотя при желании, конечно, можно было докопаться до сюжета, а именно до главного твиста с одним из играбельных персонажей, который в итоге оказался убийцей. Ведь он никак не выдавал себя во время игрового процесса, а значит для игрока его личность была искажена, что является не очень хорошим трюком. Но на самом деле все это не так важно, Heavy Rain для меня все равно великолепен. Далее вышел Beyond to Souls, и вот тут Дэвид Кейдж со своей командой откровенно налажал. Играбельный герой, вернее героиня одна... Она до конца игры умереть не может, отсюда меньше нелинейности, плюс меня откровенно раздражала драматургия. Извините, но проблемы девочки-подростка, которая не такая, как все, ничто по сравнению с проблемами мужика, у которого одного сына машина насмерть сбила, а другого похитил маньяк-психопат. Но нет, я не могу сказать, что игра прям плохая, просто она на порядок хуже предшественника. И более известные актеры положение не спасли. И теперь, пять лет спустя, Quantic Dream выпускает Детройт. Его история началась еще в 2012-м, с выходом короткометражки Кара, которая впоследствии стала одним из основных персонажей. То была демонстрационная демка, но позже студия заинтересовалась идеей андроидов и приступила к созданию будущей игры. И первый же трейлер с E3 2016 ясно дал понять, о чем она будет. Номинально ничего непредсказуемого. Лично я ждал Heavy Rain про андроидов. Грубовато определение, конечно, но в данном контексте сгодится. Главное, что меня интересовало, сможет ли Дэвид Кейдж со своей командой учесть ошибки Beyond to Souls. И я не буду тянуть кота за хвост, а да, они учли. Но вот лучше ли Детройт Хэви Рейна? Давайте попробуем разобраться. Как обычно, я начну свой обзор с сюжета. И в интерактивном кино сюжет — это все. Ну, само собой, он везде очень важен, однако для разных жанров по-разному. Я постараюсь пройтись по нему с минимумом спойлеров. В чем главный замут всей игры, вы в курсе. Авторы через 20 лет видят мир полный андроидов, стоящих на служении людям. Лично мне с трудом верится в такой технологический прорыв в 2038-м, ну да ладно. Так как эти андроиды способны мыслить, то в какой-то момент в некоторых из них просыпается самосознание, или же девиация, и они понимают, что не хотят быть рабами. Вообще, все, что вы себе можете представить, подумав о машинах, способных к самосознанию, все проблемы, нравственные дилеммы, отношения общества, дискриминации и борьба с ней, вот буквально все, что вы можете себе представить, в этой игре есть. В этом отношении оно довольно предсказуемо. Тоже можно сказать о основной сюжетной конве. Нам доступны три играбельных персонажа. Вышеупомянутая Кара, Маркус и Конор. Первые двое просто стоят на службе своих хозяев, но их положения значительно отличаются друг от друга. Третий же является детективом. По итогам мы имеем три абсолютно разные истории. Каждый из них обладает своей атмосферой, и в них демонстрируются разные проблемы. В одном случае мы имеем очень камерную драматичную историю, в другом в миру пафосную борьбу за свободу, в третьем почти нуарный детектив. Все они связаны и постоянно тасуются друг с другом, чтобы не приедаться. Лично мне больше всего понравилась ветка с Конором. До чего дошел прогресс? Какая прекрасная эмуляция говнюка. Наверное, потому что его переход от машины к личности был самым долгим. Ой, спойлер! Стоп, но ведь он может остаться машиной. Спойлер! Все трое героев будут жить долго и счастливо. Спойлер! Все трое драматично погибнут, страдая. Тоже спойлер! Как классно спойлерить эту игру! Да, вариантов развития у нас много, но я, проходя игру в первый раз, без труда выбил самую лучшую концовку. Хотя, например, Андрей, ну то есть Дрю, каким-то образом в первый раз ухитрился всех прикончить. В общем, как мне это удалось? В первую очередь я всегда старался поступать по совести, но при этом не отыгрывать сраного Иисуса. Например, в игре есть момент, когда можно сделать небольшую пакость, от которой никто не пострадает, уж тем более не умрет, но при этом спастись и выжить. Или зачем-то быть святым и обосраться после этого. То есть я старался рассуждать разумно, но при этом никому не вредить. Ну, кроме тех, кто этого заслуживает. И вторая причина, по которой я получил хорошую концовку — персонажи. Они не то чтобы очень многоуровневые. Вот встретили вы какого-то нового человека, и первое же ваше впечатление будет верным. Если вам сразу кажется, что он мудак и всех подставит, он мудак и всех подставит. 
Но само собой, я сел проходить игру второй раз, чтобы принимать уже другие решения. Более того, я думаю, что игру стоит пройти и третий раз. Вариативность действительно радует. От ваших решений будут зависеть целые последующие сегменты игры. Например, при первом прохождении вы можете просто не увидеть некоторые уровни или упустить их значительные части. Но я еще кое-что скажу о сюжете. Назовем это небольшой придиркой. Нет, сюжет мне нравится, он вызывает отклик, причем за каждого из героев. Но дело в том, что авторы делают все, чтобы игрок отождествлял андроида с человеком. Однако одна небольшая деталь мешает мне это делать. Притом осознал я это только через некоторое время после того, как прошел игру. Суть в том, что андроиды, как и люди, боятся смерти, ну, точнее говоря, отключения. Стой! Не надо, пожалуйста. Спасибо. Но я задумался, почему? Биокомпоненты у них заменяемы, и они поддаются починке даже после критических повреждений. Окей, после этого им стирают память. Так что, возможно, они боятся потерять свою личность. Но ведь сама игра в определенный момент в лоб показывает, что память одного андроида может быть перенесена в другой. Хотя в этом моменте личность тоже была потеряна, что мне уже не совсем понятно. Ведь по логике память сохранена, значит другой андроид помнит о принятых решениях, формирующих характер, а главное о причинах, по которым эти решения были приняты. Так что по мне было бы логичнее, если бы при таком переносе личность также бы переносилась в новый андроид. Но окей, даже без этого. Это все равно не то же самое, что смерть у человека. Что-то я на философию разошелся. Но это даже неплохо. Это доказывает, что у игры сильный лор и сюжеты тут есть что обсуждать и о чем спорить. Кстати, о спорах. В какой какой-то момент в игре происходит твист, который лично я даже не счел таковым, так как он для меня ничего не значил. Но потом я обнаружил, что он действительно оставил негативное впечатление на некоторых игроков. Этому даже посвящен целый вопрос. Вопросики. Кстати, да, игра выдает опросик, в котором звучат вопросы из разряда «Способен ли ты полюбить пылесос?» «Конечно, да». «Или готов ли ты взорваться в имя Аллаха?» «Ну или одного из тысяч других богов?» «Ну, может, не совсем так, но смысл похожий». И все это, чтобы изучить аудиторию. «Хитрый план, они следят за нами. Где моя шапочка?» из фольги. Ладно, геймплей. Он здесь феерически прост. Номинально мы ходим по небольшим локациям, проверяем активности, в разговорах выбираем ответы. Иногда решаем, в какую сторону пойти. И это и определяет сюжет. Еще есть экшен сцены завязанные в основном на QTE. Тут уже речь идет не о сознательном выборе, сюжет будет двигаться в ту или иную сторону в зависимости от вашей рукожопости. Лично у меня не было проблем с тем, чтобы попасть по кнопке. Единственное, должен отметить не слишком хорошо считываемый поворот геймпада. В некоторых моментах это реально раздражало. Иногда в экшен сценах нам предлагают выбрать направление. Более короткое, но с риском, или длинное, но без него. Я всегда выбирал первое, так как, опять же, у меня не было проблем с тем, чтобы попасть по кнопке. В случае с Конором присутствует еще детективный элемент. Ну, что-то похожее мы уже видели в Хаверейне. И это весь геймплей. Если вам такого мало, то, напоминаю, мы имеем дело с четко срежиссированным интерактивным кино. Не с ролевой игрой на 100 часов, не с шутером. Интерактивное кино, надо держать это в голове. Чтобы так идеально вывести и срежиссировать все ветки, подобное ограничение неизбежно. Я допускаю, что кому-то подобный геймплей покажется скучным. Лично мне нет. И я не понимаю людей, которые говорят, ой, пройду на ютюбе. Это вообще не то. Это, как сказать, не пойду в кино, послушаю пересказ Васи. Вы не получите никаких эмоций, принимая решения в дилеммах. В общем, такое себе. Теперь же я бы хотел обсудить техническую сторону. Если коротко, о господи, 10 из 10, ладно, конкретнее. Нет ничего удивительного в том, что игра позволяет себе такую высокую детализацию. Ведь у нас тут нет мира, как в третьем Ведьмаке. Небольшой размер локации дает возможность разработчикам максимально наполнить их деталями. Но опять-таки, речь не идет о четкости текстур и количестве полигонов. Все дело в том, что команда Quantic Dream очень хорошо угадала с цветокоррекцией и освещением. Благодаря этому картинка выглядит максимально правдоподобно. Ну, по киношному правдоподобно. Но лучше всего в Detroit Become Human проработаны лица и их анимация. Вот тут действительно я был впечатлен. Не могу сказать, видел ли я до этого более убедительные лица. Мне кажется, что все-таки нет. Я читал статью о том, как они добились этого с технологической точки зрения, но не хочу упорать видос кучей термина. Меня как потребителя волнует результат. Лица прекрасно выдерживают самые крупные планы, они великолепно детализированы, а анимация с актеров захвачена точно. Эмоции читаются прекрасно. Когда в игре начинается дождь, твой глаз радует капельки, стекающие по коже героев. Плюс, я хотел бы отдельным пунктом отметить сглаживание. Картинка с ним кажется просто супер мягкой. Сложите все вышеупомянутое, и вы получите сочнейший графон. Естественно, я не буду делать ошибку, называя его фотореалистичным. Во-первых, потому что на самом деле не все детализировано так, как лица. А во-вторых, подобные заявления выглядят очень смешно через несколько лет. Но вот прямо сейчас графен очень впечатляет. И в такие моменты я не понимаю, как вообще плойка способна тянуть такое. Очередное доказательство, что железо не главное. К слову о железе. У меня, как вы можете знать, самая дефолтная жирная плойка. Честно скажу, я не заметил существенной разницы в графике 
графики при сравнении с Pro-версией, хотя там заявляется более высокое разрешение. Кстати, должен в очередной раз напомнить, что моя карта захвата шакалит картинку и в реальности она выглядит лучше. Но это так, на всякий случай. Но еще стоит поговорить о звуке и музыке. К дубляжу у меня каких-то особых претензий нет, хотя я и не считаю себя особым гурманом в этом отношении, и мне кажется, что я способен заметить только особо упоротый дубляж. А вот музыка удалась отлично. Ее писали аж сразу три композитора для каждой сюжетной ветки, и музыкальные темы значительно отличаются по стилю, что позволяет подчеркнуть атмосферу в каждой конкретной истории. У Маркуса были пафосные мелодии, чтобы, видимо, революция лучше заходила. У Кара, я бы сказал, мелодии чисто драматические, но больше всего мне запомнились темы Конора. Они, как по мне, были самыми атмосферными. Единственное, был тут один момент. Я, конечно, не собираюсь никого обвинять в плагиате, но, бля, просто послушайте. Не скажу, что эти мелодии прямо одинаковые, но факт того, что в какой-то момент композитор вдохновлялся Циммером, лицо. Но что по итогам? Лучше ли этот Red Become Human Heavy Rain? А? Ну, естественно, если отбросить техническую сторону и разницу в 8 лет. Сказать довольно трудно. Очевидно, что получив смешанные отзывы после Beyond Two Souls, Кейдж решил вернуться к проверенной формуле, которая здесь отлично прослеживается. Но все равно, я несколько в замешательстве. То, что Детройт не хуже Heavy Rain, а, очевидно. А вот насчет того, лучше ли, или все же на одном уровне, я однозначно сказать не могу. Возможно, я определюсь, когда перепройду Heavy Rain. А у меня возникло такое желание. Может, даже напишу об этом в группе. Подписывайтесь. Хотя на самом деле, все это не важно. Detroit Become Human — великолепная игра, одна из лучших в этом поколении. А вместе с новым году of они вообще сделали просто охуительное комбо! И на самом деле, я все еще не знаю, какая игра лично для меня будет лучшей в этом году. Очень жду новый RDR. 10 из 10, о господи, 10 из 10! Как вы знаете, я в своих роликах оценок не ставлю, но с данной характеристикой в отношении этой игры отчасти согласиться, конечно, можно. Почему отчасти? Потому что я понимаю, что не всем одинаково нравятся игры жанра интерактивного кино. Некоторые получают больше удовольствия именно от геймплея, а сюжет для них отходит несколько на второй план. Я в этом отношении все я. Мне нравятся и сюжетно ориентированные игры, и чисто геймплей на какие-нибудь мясные шутеры вроде Дума. Мне нравится все, поэтому я, я человек простой. И теперь, конечно, я обязательно захочу перепройти Heavy Rain. Ну уж, после такого-то. Ну и плюс, конечно, чтобы сравнить, как я уже говорил ранее. А вот что касается Beyond Two Souls, ну, наверное, все-таки нет. Моя девочка не такая, как все. Хотя ее в PS Plus недавно раздавали на PS4. Так что, в принципе, на PS3 мне даже сейчас особо и не нужна. Ладно. На сегодня, в общем-то, это все. Не забывайте подписываться на К-группу, там на Twitch канал, где я, кстати, стримлю все чаще. Ну и, конечно же, на этот канал добро пожаловать в мой уютный уголок. Ладно, все, ребят, пока.